Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn 1953-1954 đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán để tiến tới ký hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một trong những thắng lợi to lớn của Đảng, quân đội, nhân dân Việt Nam anh em trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân xâm lược, là biểu tượng của liên minh chiến đấu giữa quân đội, nhân dân hai nước, Việt Nam và Lào, là nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng, nhân dân Lào giành thắng lợi. Đảng, nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả, kịp thời mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết 70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu luôn được người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế khắc kỳ trong lòng. Đặc biệt, đây là bằng chứng của tình đoàn kết, đồng cam cộng khổ giữa ba dân tộc Việt Nam, Campuchia, Lào. Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị, vào chiều tối nay ngày 6 tháng 5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng, dân hương, dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. Cùng tham dự lễ viếng có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh qua suốt 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa rầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn. Các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên đã cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Được xây dựng năm 1958 và nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử. Sự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân tỉnh Điện Biên và các vị khách quốc tế. Chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử là chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là các thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Chương trình mang đến cái nhìn về Điện Biên hôm nay, từ chiến trường khốc liệt năm xưa, những thế hệ hôm nay đang chung sức xây dựng quê hương trong sự phát triển chung của đất nước với t
hướng tới tương lai, qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong chương trình có rất nhiều tiết mục đặc sắc được san dựng công phu, tái hiện những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cung cấp cho chiến dịch, hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ, tái hiện trận Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng ngày 6 tháng 5 tại Bảo tàng Quân đội Nhân dân Lào ở thủ đô Viên Chăn, Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương và công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống ra ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, được lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ 20. Chiến thắng không chỉ mở ra kỷ nguyên mới trong phong trào giải phóng dân tộc của quân đội và nhân dân Lào, mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc đoàn kết liên minh chiến đấu Lào Việt Nam, trở thành biểu tượng nổi bật cho tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào Việt Nam. Triển lãm trưng bày khoảng 200 bức ảnh tư liệu quý được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 tái hiện các trận đánh làm thất bại kế hoạch Nava. Giai đoạn 2 nêu bật diễn tiến của chiến dịch Điện Biên Phủ từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Giai đoạn 3 tập trung vào tiến trình hợp tác giữa Lào Việt Nam trong các năm 1955-1975. Giai đoạn 4 tập trung miêu tả phát triển của hai nước từ sau năm 1975 đến nay. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết tháng 5 này.